tervetuloa tänne Hausemarkkujen 2021 katsaukseen täällä kanssani firman toimitusjohtaja Ilari Kuittinen. Tervetuloa. Kiitos, kiitos. Mukava kun olet täällä näin. Mikä tämä tämmöinen Returnal-peli on? Et ilmeisesti PlayStation 5 joku, no, joku iso peli nyt tulossa. Kyllä, se on meidän kunnianhimoisia suurin tuotanto tähän mennessä meidän Hausemarkkuella. Ja jota nyt 80 hengen voimin tuolla noin ollaan meillä tehty. Ja siinä, siinä tuota, tarina alkaa sillä, kun tämmöinen avaruusastronautti, joka tutkii kaukaisia planeetoita, niin joutuu avaruushaveriin planeetan pinnalle. Ja, hmm. ja, ja sieltä se lähtee seikkailu sitten liikkeelle. Että aikamoinen action playaus ilmeisesti. Sitten jonkun verran jotain muitakin elementtejä, tarinankerrontaa ja muuta siellä. Ilman muuta, että tiukkaa kolmannen persoonan toimintaa ja salaisuuksien selvittämistä ja mysteerinen maailma, joka, joka avautuu pikkuhiljaa sitten pelaajalle. Aloitetaan vähän kanssa tässä niin kuin Hausmarkin historiasta. Sä oot nyt ollut tässä suomalaisen yrityksen omistajana vuodesta 1995 ilmeisesti. Miten tämä on kehittynyt? Viimeisen vuosien aikana. Joo, no tietenkin 95, kaksi, noin 26 vuotta sitten, kun näitä ensimmäisiä firmoja, Hausmark, kun ihan vanhin firma sitten, joka on edelleen toiminnassa, niin kun niitä laitettiin pystyyn, niin ehkä se parin 30 tekijän rinki siinä, siinä nyt oli. Ja nyt kun katselee, niin kun tässä viedään neljännes vuosisata eteenpäin, niin kyllähän alalla toimii niin kuin Yli 3000 ihmistä, että se on niin kuin Suomessa. Suomessa pelkästään, että se on niin kuin yli satakertaistunut se määrä, jota, jotka pelejä tekee. Ja siinä mielessä voi sanoa, että hyvin erikoista on ollut mukana, kun koko alahan on kasvanut jatkuvasti ja tullut erilaisia tapoja pelata ja niin edelleen. Miten se, jos miettii nyt niin kuin tämän kasvun ohella viihdeteollisuuden vienti on, on kasvanut, että pystyykö sitä vertaamaan jotenkin muuhun? kulttuurilliseen materiaaliin, mitä me nyt tuonne ulkomaailmassa Täällä saadaan. Suomessa, joo. No tietenkin kyllähän me suurin kulttuuriviejä ollaan niin pelialana. Että jos vertaa, vaikka laskee kaikki musiikki ja elokuvat ja kirjat ja mitä muuta edettä vientiä onkaan, niin ky- kyllä me varmaan tota 10-20 kertaa enemmän niin kuin euroissa viedään. Että kyllä me ihan, ihan ylivoimasti suurin kulttuuriviejä ollaan siinä mielessä. Ja se on mielenkiintoista, koska peliala jonkun verran toimii yhteydessä muihinkin näihin viihteen aloihin, että elokuvateollisuudesta pystyy myös työllistymään jonkun verran sitten pelipuolella ilmeisesti. Joo, no kyllä siellä joitakin löytyy esimerkiksi erikoisefektit, on ihan mielenkiintoinen alue. Meillähän sattumoisin jopa on tämmöinen erikoisuus, että siellä on Oscarin voittajia tehostevelhoja meillä, että Töissä, että tuota, sieltä jonkun verran on mahdollista eri alueelta tuoda, tuoda mutta kyllähän peli, peli tietysti aika spesifisti, että meillä on niin pelisuunnittelu, ja sä että sulla on erila, erilaisia alueita, niin sä ohjelmoit, sä luot sitä taidetta, narratiivia, ja sitten sitä peliä, mikä se peli on, niin, niin että siinä on monen eri alueen niin yhdistelmä. Isot tiimit pystyy sitten tekemään näitä kokonaisuuksia. Joo, varsinkin mitä isommista peleistä puhutaan, niin luonnollisesti niissä on yhä enemmän tekijöitä. Että... Ja meilläkin oli nyt ilmeisesti 80 plus työntekijää tässä Suomessa ja kyllä. sitten oli jotain ulkomaan resursseja Joo. vielä. Kyllä, meillä suurimmillaan on varmaan pelitiimin koko, koko ollut jossain, kun ottaa huomioon ulkomaan avut ja muut tuotan, tuotantoihmiset siellä, niin yli 150 ihmistä. Että kyllä ne isoja, isoja tiimejä on ja tosissaankin, jos ajattelee, että että kun me ollaan aloitettu itsekin hausmarkkua, niin olisiko meillä joku tusinan verran kavereita ollut silloin vuonna 1995 ensimmäisessä toimissa Punavuoressa, niin kyllähän se huima ero siihen on. Miten tässä nyt sitten 95 ja, ja sitä aiemmat ajat, jos miettii 80-luvun lopulla ja se 90-luvun alku, niin siellä on ollut tämmöinen kuin demoskene, eli tämmöinen harrastelijoiden yhteinen ympäristö, missä tehdään sitten efektejä ja, ja visuaalisia Juttuja, niin se on nyt nimetty Unescon tämmöiseksi kulttuurilliseksi suojelukohteeksi. Niin miten sä näet sen, että onko se jotenkin leima sitten positiiviseen suuntaan tälle alalle? Joo, no en ole hirveästi miettinyt, että, että tuota, tietysti jännähän on, että tätä nörttikulttuuria nyt näin on, näin on annettu tämmöinen tunnustus. 
että toivottavasti positiivista on, että, että nörttikin on suojeltu. Jos miettii kulttuurituotantona, niin nämä on sellaisia asioita, mitkä saattaa hävitä, ellei varta vasten nähdä vaivaa, että pidetään arkistoja ja siinä kun elokuvatkin. Kyllä, ja sitten onhan siinä aina se vaara, että kuinka paljon sitä harrastuneista voi olla. Että, että kun, kun tämä alkoi, niin kun tietokoneet oli uusia ja niitä pystyi käyttämään, ne oli avoimia ympäristöjä, että, että, että eihän samalla lailla niin kuin välttämättä ole edes mahdollista tutkia, että mitä se kone on niin kuin syönyt tai mitä sillä voi tehdä, koska on valmiita työkaluja, hienoja valmiita pelimoottoreita vaikka, että sä et niin kuin välttämättä pääse edes kovin syvälle sinne koneeseen, että rupeat todellakin niin kaivelemaan ja se ei välttämättä edes ole, ole kaikille harrastelijoille mahdollista. Ja nykyaikana sitten löytyy erilaisia koulutuksia ja ammattilaisia kaikkiin näihin eri alueisiin, mitä tuossa pelituotannossa vaaditaan, niin miten sä näet sitten työllistäjänä tämän Suomessa, että löytyykö ammattilaisia, minkälaisia ihmisiä, tuleeko ulkomailta vielä, selvästi kasvava alakunta. Joo, ky- kyllä aika iso osa, nyt en ihan tarkkaan muista, mutta voisi kuvitella, että jopa neljännes voisi olla ulkomaalaisia ainakin jo suomalaista pelialan työ, työvoimasta ja kyllä jatkuva työvoimapula varmasti on. Uskoisin, että useampi sata ihmistä tämä ala imasi siis heti, jos vaan löytyisi. Sieltä kuitenkin koulutusta kehitetään Suomessakin ja muuallahan siellä on aika paljon pitemmällä varmasti. Kyllä niin kuin selkeästi on, on haasteita aina löytää sopivia. Mitäs tähän sitten, onko diversiteetti sellainen asia, mitä otetaan huomioon? Onko Onko meillä niin alalla ehkä tulossa enemmän sitten naisia töihin tai miten, mikä se tämän hetken tilanne on? Niin, tämähän on, jos on yleensäkin hankala koko populaatiosta löytää niitä, sitä talenttia tai semmoisia ihmisiä, jotka on kehittänyt niitä tietoja, taitoja pelikehitystä varten, niin sitten jos mennään pienempiin ryhmiin, niin siellä, siellä tuota voi olla vielä vähemmän ehkä mahdollista löytää niitä ihmisiä, joilla on, on ne tarvittavat taidot. Taidot, mutta koko ajan ala, ala tietysti hakee. Mä luulen, että peliala yleensäkin on aika, aika edelläkävijä ja tuommoinen avoin ala, ala erilaisille ihmisille. Että, että tota, et silloin historiakin osoittaa kaiken näköisiä esimerkkejä jo. Mutta kyllä, kyllä mä uskon, että kaikki hyvät työntekijät kyllä mielellä otetaan vastaan. Että oli, oli, se ei merkitse, että mikä se tausta tai mikä se... Mikä se Ehkä vähemmistöasema tai muu on vaan se, että osaako, osaako tehdä ja pystyykö tekemään tiimityötä. Ja... Tämä just, että haetaan ihmisiä, joilla on paljon potentiaalia ja mm. oman osaamisensa ammattilaisia ja halutaan tukea sitä kehitystä Joo. siinä sitten työpaikalla. Joo, kyllähän hausmarkkiakin on varmaan ensimmäisen työpaikan todella monelle tarjonnut. Että meillä, meillä edelleen on paljon, paljon ihmisiä töissä, jos hausmarkko on ensimmäinen työpaikka tai hausmarkko on ensimmäinen alan työpaikka. Kyllä, kyllä. No nyt tulevaisuuteen sitten, miten sä näet, ei pelkästään hausmarkoin näkymät, mutta yleensäkin pelialan tai Suomen osuuden siinä, että kasvu näyttää hyvältä, etätyötkin on toiminut jotenkin? Joo, kyllä mä uskoisin, että meillä on, on ihan selkeästi osoitettavaa kansainvälistä osaamista ja on, on kykyä tehdä hienoja tuotteita ja, ja palveluja, että et en mä olisi huolissaan ollenkaan siitä, etteikö täällä jatkossakin tule. Tulee hienoja pelejä ulos ja, ja, ja tota, kyllä, kyllä mä näen, että ihan positiivisesti tässä varmaan mennään. Et niin tämä edellä mainittu työvoimapula varmaan aina se hidastaa sitten sitä mahdollista kasvua. Että kyllä, kyllä mekin tässä niin meidän toiminnassa nyt nähdään, ollaan potentiaalisten partnereiden kanssa yhteydessä, että ky, ky, kysyntää olisi paljon, paljon enemmän, mitä mekin esimerkiksi pystytään. Kyllä, kyllä mä näen hyvin positiivisen suomalaisen peliteollisuuden tulevaisuuden. Ja on onnistunut ihan niin kuin kotoakin tämän työn tekeminen ja kun peli on kohta ulkona, niin sekään ei ole estänyt no, sitten. Joo, ei, ei. Kyllä, kyllä se jotenkin on onnistunut tietysti. Että isona, isona tietenkin todisteena se, että meillä on peli tulossa ulos. Mutta ei se kyllä vähän semmoinen miettinyt sitä, että mitä luovampi se ala, mitä enemmän se vaatii tiimityötä, niin sitä, sitä huonommin ehkä se etätyö taipuu. Että eihän kaikki työt ole semmoisia, joissa paljon joutuisi tiimin kanssa olemaan vuorovaikutuksessa. Mutta meilläkin on esimerkiksi sisäinen tiimi, niin yli 70 ihmistä pelipuolella, niin pitäisi olla jotenkin puhaltamassa yhteen hiileen ja saada sitä samaa tuotetta ulos. Se on aika erikoinen työympäristö, voisiko sanoa. 
videoneuvottelut vaan ei ole samoja kuin olla paikan päällä. Että kyllä se kaikki tietää, jotka on joutunut viimeisen vuoden aikana olemaan tuntikaupalla melkeinpä päivittäin niin kuin niissä, niin, niin kyllähän se, se kommunikaatio ei missään tapauksessa ole niin tehokasta kuin, kuin se, että oltaisiin paikan päällä ja pystyisi nopeasti extempore palaveria vaikka ottaa kyllä. Kä- firman käytäville tai kahvikupposen ääressä. No mites hei tämä sitten tämä PlayStation 5, mikä on nyt tämän ilmeisesti kumminkin Jenkeissä rikkonut myyntiennätyksiä tähän, niin kuin, että on nopeiten myy- myyvä konsoli siellä päin ainakin ollut. Miten sä näet tämän Pleikka Vitosen? <köhö> Joo, siellähän oli semmoinen PlayStation 3 oli, oli valtava menestys kanssa, että siellä on aika isoja myyntimääriä rikottavana, mutta kyllähän se, ky- kyllä mä luulen, että voi olla, että jos on, jos on välillä ollut konsoli ostamatta, niin kyllähän tämä käyttökokemus on ehkä se isoin muutos, mikä tässä on käy, käynyt tuossa. Että, että pelit latautuu nopeasti, miten, miten konsoli käynnistyy ja kaikkea. Kyllä, kyllä mä luulen, että se on tosi iso ja onhan se jälleen kerran viedään tietenkin visuaalisuutta ja teknologiaa eteenpäin, että saadaan yhä näyttävämpiä kokemuksia, erilaisia kokemuksia. Esimerkiksi mekin käytetään hyväksi nyt sitten tätä nopeaa latausta ihan uniikilla tavalla meidän tässä Retunal-pelissä, että joka ei olisi ollut aikaisemmin mahdollista. Ja pelejä on tullut hausmarkkilta Pleikka kolmoselle ja Pleikka neloselle ja nyt tietenkin sitten Pleikka vitoselle ja niin kuin sanoit, niin tehot on kaikki käytössä ja hyvältä näyttää graafikatkin vielä. Niin tota, sitä odotellessa sitten Returnalia. Kyllä, huhtikuun 30. päivä vuonna 2021, niin Tiedetään, että, että miten alkaa tuota yleisö ottaa peliä vastaan ja todella iso päivä meille, että me ollaan tehty sitä yli neljä vuotta siitä, kun on, ollaan aloitettu pienellä konsultointitiimillä ja, ja kasvatettu sitten ryhmäkokoa sitten isommaksi ja isommaksi. Että tota, ky, ky, nämä, on, nämä on isoja virstanpylväitä niin tämmöisen pienen firman historiassa. Pieni suomalainen firma Pieni täällä. Se. Nyt vielä loppukommentit, että jännittääkö? Julkaisu vai onko odotukset vaan sinne, että tästä eteenpäin isompia? No aika luottavaisin mielin kyllä, mutta ainahan se jännittää, että meillä on paljon pelejä ollut, jotka on jakanut mielipiteitä hyvin paljon, että on tullut niinku viittä tähteä ja sitten on kahta tähteä niinku samaan peliin, että siellä, siellä voi olla, että me tehdään, aina kun tekee jotain uutta, jota ei ole todistettu isolla yleisöllä aikaisemmin, meillä on aika uniikki kombinaatio eri asioita, mutta kyllä mä aika luottavaisin mieli itse olen aika paljon pelannut tässä viime parin kolmen kuukauden aikana, että Treenannut. kyllä kyllä meillä hieno peli on ja, ja tota, jos se joku tykkää, niin se on hänen mielipiteensä, mutta uskoisin, että hyvin positiiviset vastaanotot saadaan. No mutta siitä saadaan uusi suomalainen suur, toivottavasti hitti peli markkinoille piakkoin. Näin toivotaan. Yes. Kiitos. Kiitos.